தமிழையா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் பதினோராம் வகுப்பு வேதியியல் தேர்வு கெமிஸ்ட்ரி பரீட்சைக்கு எப்படி நீங்க தயாராகணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு செந்தில் குமார் ஆசிரியர் வந்திருக்காரு தமிழையா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் பதினோராம் வகுப்பு கெமிஸ்ட்ரி பரீட்சைக்கு நீங்க தயாராகிட்டீங்கன்னு நினைக்கேன் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு செந்தில் குமார் ஆசிரியர் வந்திருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரியில நல்ல அனுபவம் உள்ள ஒரு ஆசிரியர் நம்மோடு பேசுவதற்கு வந்திருக்காங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் எல்லாம் தீர்த்து நல்ல தெளிவான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றதுக்காக வந்திருக்காங்க பெர்னார் சார் சொல்றாரு செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான் செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான் அப்படிங்கிற செய்ய முடியிறவங்களா நீங்க இருங்க சாதிக்கிறவங்களா இருங்க வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு செந்தில் குமார் ஆசிரியர் வந்திருக்காரு உங்க சார்பாவும் என்னுடைய சார்பாவும் அவரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க வணக்கம் என் பெயர் செந்தில் குமார் நான் வேதியியல் ஆசிரியராக தனியார் பள்ளியில் பதினோரு ஆண்டு காலமாக பணிபுரிகிறேன் இந்த தமிழையா சேனல்ல என்ன இந்த வேதியியல் பிரிவு சம்பந்தமான சந்தேகங்களை விளக்கிறதுக்கு அழைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த முயற்சி நல்ல முயற்சி இதுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் ஐயா கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னாலே கொஞ்சம் மாணவர்கள் பதறுவாங்க பதட்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுவும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் நான் படிக்கும் போதே கொஞ்சம் திணறி இருக்கேன் அந்த வகையில நீங்க மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பா நம்பிக்கை விட்ட போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம நம்ம நம்பிக்கை கொடுக்கலாம் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றத நீங்க பிரிச்சு படிச்சீங்கன்னா கெம் ஈஸ் ட்ரை அதாவது இந்த ட்ரை அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட்லேயே இருக்கு ட்ரை அப்படிங்கிறது முயற்சி ஸோ முயற்சி இல்லாமல் நம்மளால எதுவுமே சாதிக்க முடியாது ஸோ வள்ளுவர் கூட சொல்றாரு முயற்சி திருவனையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்தி விடும் ஸோ முயன்றம்னா முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ கம்பேர் டு அதர் சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி அதனால அதை கண்டு பயப்பட தரல ரொம்ப அருமையான ஒரு தன்னம்பிக்கையாக சொல்லியிருக்கீங்க சார் அடுத்ததை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒன் மார்க் கொஸ்டினா எப்படி மாணவர்கள் அணுகலாம் இதுக்கு எப்படி அவங்க தயாராகணும் அதாவது ஒன் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பதினஞ்சுமே சூஸ் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தான் இப்போ பதினஞ்சுல கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து வினாக்கள் புக் பேக் அப்படிங்கிற புத்தகத்துல இருந்தே வரக்கூடிய கேள்வியா தான் இருக்கும் மீதி ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு கொஸ்டின் வந்து புக் இன்சைட் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் இப்ப அந்த முதல்ல அந்த எட்டு வினாக்கள் இருந்து பத்து வினாக்கள் வரைக்கும் புக் பேக்ல இருந்து வரும் அந்த புக் பேக் கொஸ்டினை படிக்கிறதுக்கு புக் பேக்ல இருக்கிற எல்லா ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸையும் தரவா படிக்கணும் இதுக்கு வந்து இப்போ பேரண்ட்ஸோட கோஆபரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் பேரண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளவு நாள் பசங்களை கண்டுக்காம இருந்தீங்களோ இல்லையோ இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட உட்காருங்க பையன் கூட உட்காருங்க அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் நம்ம சொல்லி தர தெரியாது பேரண்ட்ஸ் ஆனா ஒன் மார்க் வந்து பசங்க படிச்சிட்டாங்கன்னா அது படிச்சிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண முடியும் செக் பண்ணலாம் அதனால அதை வந்து நீங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சூஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்ல நீங்க கரெக்டா செக் பண்ணீங்கன்னா ஒன் மார்க்ல புக் பேக்ல இருந்து வரக்கூடிய எட்டுல இருந்து பத்து வினாக்கள் ஈஸியா நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் பிளஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச புக் இன் சைடு லக்கு அதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு பதிமூணுல இருந்து பதினாலு கொஸ்டின் ஈஸியாவே எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒன் மார்க் கேள்வி படிக்கும் பொழுது அட்டே சச்சா படித்தோம்னா ரொம்ப அது போர் அடிச்சிடும் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிச்சுட்டே இருப்போம் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு போரா இருக்கும் பொழுது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் சும்மா டைம் கிடைக்கும் போதுலாம் ரிலாக்ஸ் டைம்லாம் நம்ம சூஸ் படிச்சோம்னாலே போதும் சரி சார் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் சொல்லிட்டீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின் இந்த டூ மார்க் கொஸ்டின் எப்படி அணுகலாம் டூ மார்க் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கெமிஸ்ட்ரியில மூணு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரிய இன்ஆர்கானிக் பிசிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில மொத்தம் பதினஞ்சு லெசன் இருக்கு பதினஞ்சு லெசன்ல இன்ஆர்கானிக் லஞ்ச் பிசிக்கல் லஞ்ச் ஆர்கானிக் லஞ்ச் மூணு அஞ்சு அஞ்சு லெசன் இருக்கு டோட்டல் பதினஞ்சு லெசன் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பது வினாக்கள் கேட்பாங்க அதுல ஆறு வினாக்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அதுல ஒரு வினாக்கள் வினா வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் கண்டிப்பா எழுதக்கூடிய வினா இப்போ அந்த ஆறு வினாக்கள் எழுதணும் ஒன்பதுல அந்த ஒன்பது நாட்களும் பாத்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக்ல மூணு பிசிக்கல்ல மூணு ஆர்கானிக்ல மூணு பிரிச்சு கேட்பாங்க சோ நம்ம இன்ஆர்கானிக் அதுக்கு வந்து நமக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்ல சொல்ற மாதிரி கண்டிப்பா வருமா இல்ல ப்ளூ
நேமிங் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சாங்கன்னா மார்க் எடுக்கலாம் ஆறு வினாக்கள் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே சார் ரொம்ப அருமையா நீங்க சொன்னீங்க இப்போ எப்பவுமே நம்ம கேட்போம் அதுல இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப மூணு மார்க் எல்லாம் போயிடுச்சு போயிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்ம இம்பார்ட்டன் பத்தி நம்ம கேட்க போறோம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க சார் இப்ப த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மூணு பாயிண்ட் போதும் மூணு பாயிண்ட் கரெக்டா எழுதினாலே மூணு மார்க் வந்துடும் ஒரு சில விழாக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு மார்க் மூணு பாயிண்ட் விட அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா மூணை விட அதிகமா எழுதி வைக்கிறது தப்பு இல்லை தெரியலன்னா மூணு மூணு பாயிண்ட் தான் தெரியும் மூணு பாயிண்ட் தான் எடுத்துக்கணும் இல்ல நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம எழுதுற ஒரு ஒரு சில பாயிண்ட் தப்பா எழுதுட்டோம்னா நம்ம அடிஷனலா எழுதுற பாயிண்ட்னால நம்மளுக்கு மார்க் வர சான்ஸ் இருக்கு மூணு பாயிண்ட் எடுத்தக்கூடாது டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் அதுதான் முக்கியமானது இந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் எலக்ட்ரோபைல் ஆர்த்தோ பேரா அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின்ல பசங்க மெயினா என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்ப நியூக்ளியர் பைல் எலக்ட்ரோபைல் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பையன் வந்து ஒரு ஆர்டர்ல படிச்சிருப்பான் நியூக்ளியர் பைல் எலக்ட்ரோபைல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல எலக்ட்ரோபைல் நியூக்ளியர் பைல் அப்படின்னு மாத்தி கேட்டிருப்பாங்க நம்ம வினா வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து காப்பி பண்ணும் போது எலக்ட்ரோபைல் நியூக்ளியர் பைல் எழுதிடுவான் ஆனா படிச்ச ஆர்டர் வந்து நியூக்ளியர் பைல் எலக்ட்ரோபைல் எட்டிங் மட்டும் மாறி இருக்கும் பாயிண்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் எட்டிங் மாறதுனால மொத்தமா மார்க் அவுட் ஆயிடும் சோ இதனால இதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா கொஸ்டின் எப்படின்னா கேட்கட்டும் நம்ம என்ன ஆர்டர்ல படிச்சிருக்கோமோ அந்த ஆர்டர்ல எழுதுங்க அப்போ உங்களுக்கு இதுல வந்து பாயிண்ட் மிஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை அடுத்தது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா எழுதணும் செகண்ட் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது சில சில வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்கனா அதை கெல்வி கெல்வியில் மாத்துறது அந்த மாதிரி மாத்திட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆன்சர் ரிசல்ட் ஆன்சர் வித் யூனிட் இதுக்கு மூணு பாயிண்ட்டுக்கு மூணு மார்க் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டு பயப்படக்கூடாது அது ஈஸி தான் ப்ராப்ளம் நீங்க ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பகுதி வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்க ஒரு டூ த்ரீ அவர்ஸ் உட்காந்து எல்லா புக் பேக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ப்ராப்ளம்ஸ்ல கேட்கிற கேள்வி நீங்க ஈஸியா அட்டம் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா ப்ராப்ளமும் நீங்க விட்டுறாதுங்க அதையும் நீங்க தொடர்ந்து படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் சார் இது எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க எய்தர் ஆர் ஏ பி அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஐந்து மதிப்பெண்ணுமே வந்து ஒரே சிங்கிள் கொஸ்டினா கேட்கறது ஒரு சில கேள்வி எல்லாம் இருக்கு அது இல்லாம டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சேர்த்த மாதிரி கேட்பாங்க அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இரண்டு மதிப்பெண்கள்லயும் கேட்கறாங்க மூன்று மதிப்பெண்கள்லயும் கேட்கறாங்க ஐந்து மதிப்பெண்கள்லயும் ஸ்லிப் பண்ணி டூ த்ரீ டூ த்ரீன்னு கேட்கறதுனால முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய பகுதி வந்து ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் குருவினாக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த டீடைல் ஆன்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெரிவேஷன்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த டெரிவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவிப்ரியம் வால்யூம் டூல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இருக்கு அந்த லெசன்ல இருந்து இருக்கிற டெரிவேஷன்ஸ் ஒரு நாலு டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் தரவா படிச்சோம்னா அதுல இருந்து ஒரு கேள்வி வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ரொம்ப ஈஸி நீங்க ஃபுல் மதிப்பெண் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி கேஷியஸ் ஸ்டேட் அதுல இந்த வேண்டர்வால்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த டெரிவேஷன் இருக்கு அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான பகுதி அதே மாதிரி தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல டெல் ஹெச் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு அதுவும் ரொம்ப ஈஸி சோ இந்த டெரிவேஷன்ஸ் பார்த்து படிச்சு வச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து கண்டிப்பா கேள்வி வரும் இப்போ இன்ஆர்கானிக் பிசிக்கல் முடிஞ்சிச்சு அப்போ ஆர்கானிக் பகுதி வந்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம பசங்க பார்த்து பயப்படுற பகுதி அது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆர்கானிக் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம இன்ஆர்கானிக் பிசிக்கல் படிக்கிற மாதிரியோ இல்லை மற்ற சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரியோ படிச்சு ரீட் பண்ணக்கூடாது ரைட்டிங் ரைட்டிங் தான் ஒரே வழி அதை படிக்கிறதுக்கான நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு எழுதுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நினைவுல இருக்கும் ஆர்கானிக் எப்படின்னா அது வந்து ஓலட்டைல் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஈஸியா நம்ம மைண்ட்ல இருந்து ஏவப்பரட் ஆகி போயிடும் பெட்ரோல் மாதிரி அதனால நம்ம அது ஓலட்டைல் ஆகக்கூடாது மைண்ட்லயே நிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே வழி என்னன்னா எழுதணும் ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம்னா அது அஞ்சு முறை பத்து முறை எழுதிக்கிட்டே இருங்க எழுதுனாதான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் ஹால்ல அது ஞாபகம் இருக்கும் அதுதான் ஒரே மெத்தடு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல நீங்க இம்பார்ட்டன் கேள்வி எல
ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில கடைசி பாடம் தேரியா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படிதானே பார்த்து நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல இருந்து நிறைய மதிப்பெண்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப சார் சொல்றத பார்த்தா எனக்கு சென்டம் எடுக்கிறது கூட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது பாசிபிள் இருக்கா சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா முடியும் முதல்ல இந்த இவ்வளவு நாள் படிக்காதவங்க கூட இந்த ரெண்டு மூணு நாள் முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா படிச்சு படிச்சாங்கன்னா நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் இப்ப பாஸ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலையே இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் பாஸ் ஆகிறதுக்கு மொத்தம் இருக்கிற ஒரு பதினஞ்சு லெசன்ல ஒரு எட்டு லெசன் இப்ப ரெண்டாவது லெசன் குவாண்டம் மூணாவது லெசன் பீராடி கிளாஸிபிகேஷன் ஹைட்ரஜன் லெசன் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படியே கேஷிய ஸ்டேட்டு கெமிக்கல் ஈக்குவிபிரியம் சொல்யூஷன்ஸ் கடைசியா நான் சொன்னேன் அந்த என்வரன்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த ஒரு எட்டு லெசனை இந்த இந்த இடையில இருக்கிற ரெண்டு மூணு நாட்கள்லேயே நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் அது போதும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது மதிப்பெண் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஸோ மேலே மதிப்பெண் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க மற்ற வினாக்களையும் படிக்கணும் முக்கியமான விஷயம் எல்லா லெசன்லேயும் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை தரவாக படிச்சிடணும் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத வினாக்கள் வந்து புக் பேக்கில் இருந்து தான் வரும் அதனால புக் பேக்கை யார் தரவாக படிச்சிட்டீங்களோ அந்த கொஸ்டின் அவங்க எல்லா கொஸ்டினும் ஈஸியாக அட்டம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக் பேக்கில் இருக்காது ஆனால் புக் இன் சைட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு புக் இன் சைட்ல இருந்து கேட்டால் கூட அது புக் இன் சைட்ல நம்ம திருப்பும் போது நம்ம கண்டிலே தெரிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அப்படின்றது அதுதான் அங்கே கேட்பாங்க புக் பேக் புக் இன் சைடு புக் இன் சைடு நினைச்சக்கூடாது அது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி நம்ம அதுல இருக்கிற முக்கியமான கேள்விகளை தான் புக் இன் சைட்ல இருந்து எடுப்பாங்க புக் பேக்ல கேட்காம விட்ட கொஸ்டின் புக் இன் சைட்ல இருந்து எடுப்பாங்க அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுத்த ஈஸியா தான் வரும் அதனால சென்டம் எடுக்கிறதோ ரொம்ப ஈஸியானது தான் சென்டம் எடுக்கிறவங்க முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஒன் மார்க்கில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் புக் பேக் கொஸ்டின் தரவாக படிங்க ப்ளஸ் புக் இன் சைடையும் படிங்க நிறைய ரிவிஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஈஸியாக சென்டம் எடுக்க முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமானது சார் நான் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனால் போதும் சார் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வந்தால் போதும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு சிலர் இருப்பாங்க எல்லோரும் இருக்க போகிறதுல அந்த மாணவர்களுக்கு இந்த நாலு சாப்டர் படித்தா போதும் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஆ சொல்லலாம் ஏதாவது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வால்யூம் டூவில் ஃபஸ்ட் லெசன் அந்த லெசன்ல இருந்து ஒரு நாலு டெரிவேஷன் இருக்கு அந்த டெரிவேஷன் ரொம்ப சுலபமான டெரிவேஷன் அதை போட்டு பார்த்தாங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு மதிப்பெண் வரும் அதே மாதிரி செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் இந்த லெசன்ல இருந்து எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் லாஸ்ட் லெசன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த என்வரன்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி அந்த லெசன்ல தீரி நீங்க ஈக்குவேஷனே எழுதாமையே இந்த லெசன்ல எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா தீரி பேஸ்டாவே இருக்கும் உங்களால ஈஸியாவே மார்க் எடுக்க முடியும் அதனால பாஸ் எடுக்கிறது பாஸ் மார்க் எடுக்கிறது கஷ்டமான வேலை இல்லை பாஸ் மார்க் எடுக்கணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி சூஸ்ல முதல்ல படிச்சிருங்க சூஸ் படிக்கிறது ரொம்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் புத்தகத்தில் இருக்க மொத்த சூசியும் படிக்கிறதுக்கு நீங்க பத்து மதிப்பெண்கள் அதுல இருந்து எடுத்துடலாம் சூஸ்ல இருந்து அப்போ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நீங்க எழுதினீங்கன்னா ஈஸியா இருபது இருபத்தஞ்சு மதிப்பெண் எடுத்து நீங்க ஈஸியா பாஸ் ஆயிடலாம் பாஸ் ஆகிறது ரொம்ப ஈஸி கஷ்டமான இல்லை அப்போ ஒன்னாவது லெசன் ரெண்டாவது லெசன் மூணாவது லெசன் பதினஞ்சாவது லெசன் சரியா இந்த லெசனை நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்க வேண்டியது சார் அதாவது மாணவனா நான் இன்னும் ஒரு மாணவனா நீங்க நினைச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்க சார் ஏதாவது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேட்கிறோம் அப்படின்னா உங்க சைட்ல இருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா இந்த பீராடிக் ப்ராப்பர்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த பீராடிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நாலு பீராடிக் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு அதாவது அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இந்த நாலு பீராடிக் ப்ராப்பர்டிஸ் தான் இருக்கு அந்த நாலு பீராடிக் ப்ராப்பர்டிஸும் அலாங் த பீரியட் லெப்ட் டு ரைட் இடப்புறம்ல இருந்து வளப்புறம் போகும்போது தனிமை வரிசை அட்டோனில் பீராடிக் டேபிள்ல எப்படி மாறுது அதிகரிக்குதா குறைதா அது மாதிரி டவுன் த குரூப் மேல இருந்து கீழ் வரிசை போகும்பொழுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ் மட்டும்தான் பீரியட் பீரியட்னா லெப்ட் டு ரைட் போகும்பொழுது குறையும் டிக்ரீஸ் ஆகும் டவுன் த குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மற்ற மூணு ப்ராப்பர்ட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நீங்க இதை ஒன்று படிச்சிட்டீங்கனாலே மீதி மூணுமே ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாருங்க அந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் தான் ஆட்டம் உடைய சைஸ் அது பாருங்க நான் இங்கே குடிச்சு காமிச்சிருக்க மாதிரி லெஃப்ட் டு ரைட் நீங்க போயிட்டே இ
இப்போ நீங்கள் இதை வச்சுட்டு எப்படி சீக்வன்ஸ் எழுதுறது அப்படி பாருங்க ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி ஃபோர் பி அதே ஆர்டில் நீங்கள் எழுதிடலாம் இது நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உங்கள் புத்தகத்தில் சிக்ஸாக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அது சில சமயத்தில் நீங்கள் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஒரு காரணத்தில் எழுதிட்டு அது வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஸ் எழுதிக்கலாம் எழுதிங்கன்னா ட்ரையாங்கிளை அழிச்சிடலாம் இது ஒரு ஈஸி மெத்தடு இந்த மாதிரி சில சில டிப்ஸ்களை வச்சுட்டு நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இது போக வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டனா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது வரலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கண்டென்ட்ல எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து இந்த கான்செப்ட் வந்து நல்ல கான்செப்டா இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து இன்னும் கொஸ்டின் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்ச ஒரு சில சாப்டர்ஸோ இல்லைனா கொஸ்டின்ஸோ ஏதாவது இருக்குதா அதாவது இந்த ஹைட்ரஜன் லெசன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்த்தோ பேரா ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது மாதிரி இந்த டியூட்ரியம் ஹெவி வாட்டர் அதனோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க ஹார்ட் வாட்டர் பர்மனன்ட் ஆர்ட்னஸ் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ஹவு வில் யூ ரிமூவ் த டெம்பரரி ஆர்ட்னஸ் பர்மனன்ட் ஆர்ட்னஸ் இதெல்லாமே ஒரு தேரியான கொஸ்டின்ஸுங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு முதல் லெசன்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேல்குலேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கு அந்த கேல்குலேஷன்ல இருந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் லெசன் தெர்மோடைனமிக்ஸ் லெசன்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஜீரோத் லா ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு லா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி லெசன் கேஷியஸ் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய டூ மார்க் இரண்டு மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் தான் நிறைய இருக்கும் நிறைய லாஸ் இருக்கும் என்ட்ரிஸ்ல சார்லஸ்ல பாயில்ஸ்ல டால்டன்ஸ்ல கிரஹாம்ஸ்ல அந்த மாதிரி நிறைய லாஸ் இருக்கும் அந்த லாஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து இரண்டு மூன்று வினாக்கள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் வந்து முக்கியமான வினாக்கள் சிங்க வால்யூம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆனா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அதுல அந்த டெரிவேஷன்ஸ் லீச் அட்லீஸ் பிரின்சிபல் அதெல்லாம் முக்கியமான வினாக்கள் அதுக்கு அடுத்த லெசன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் லெசன்ல அந்த ஆஸ்மோசிஸ்னா என்ன ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்ன அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அடுத்தது கெமிக்கல் பாண்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் அயானிக் பாண்டு கோவலன் பாண்டு கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்டு அந்த பாண்டிங்ல இருக்கு எலக்ட்ரான் டாட் சக்சஸ் அந்த மாதிரி பாண்டிங் லெசன்ல அந்த கேள்வி கேட்பாங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சோன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல இந்த பியூரிபிகேஷன் பார்ட் அது ரொம்ப தீரியா இருக்கும் இந்த குரமோட்டோகிராஃபி டிஎல்சி தின் லேயர் குரமோட்டோகிராஃபி பியூரிபிகேஷன் அண்ட் செப்பரேஷன் அந்த டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட்ஸ் அதெல்லாம் தேரி கொஸ்டின்ஸா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நீங்க ஈஸியாவே படிச்சிடலாம் சப்ளிமேஷன் மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்ங்களா அது லாஸ்ட் லெசன் என்வாரன்மெண்டல் கெமிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அதுல தேரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சோம்னாலே நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் ஓகே சார் ரொம்ப நம்பிக்கையான விஷயங்கள் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க நிகழ்ச்சி ஒரு கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொல்ல முடியுமா சார் கண்டிப்பா சொல்லலாம் இப்ப டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் எழுதுறதுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு மூணு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் எழுதுறனா ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் எழுதும் பொழுது நீங்க ஒரு பதில் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் கடைசியே பத்து நிமிஷத்துல எழுதிடுறோம் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது நீங்க அதுக்குன்னு ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது நிமிஷம் பயன்படுத்தணும் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க சில கொஸ்டின்ஸ் புக் பேக்ல இருக்கிற மாதிரியே கேட்பாங்க சில இடத்துல நாட்டு இருக்கும் எடுத்திருப்பாங்க இல்ல இருக்காது அங்க போட்டிருப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க அதை பார்த்து அப்படியே எழுதிருப்போம் புக் பேக் நினைச்சிருப்பீங்க அது புக் பேக்கா இருக்காது ஸோ ரீட் த கொஸ்டின் கொஸ்டின் தரவா படிங்க அதுக்கப்புறமா நாலு ஆப்ஷன் படிச்சுட்டு அதை கரெக்டான ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி ஆன்சர் வித் ஆப்ஷன் எழுதுங்க ஸோ இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எழுதுனோன்னா உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம தேரி எழுதுறத விட ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதும் போது நம்மளுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ப்ளஸ் டெரிவேஷன்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் எழுதும் போது அதுவும் நம்மளுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வைஸ் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக எழுதணும்னா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதணும்னா டைம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்ல நீங்க எழுதி முடிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு டைம் நிறைய சேவ் ஆகும் லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதின ஆன்சரை ரீட் பண்ணுங்க வரி வரியா நீங்க படிங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எதாவது எங்கேயாவது மிஸ்டேக்ஸ்